Panie Dżyła, to, to, był... to jest film, w którym po raz pierwszy absolutnie w pełnym wymiarze i też w pełnym wyrazie pojawił się wątek miłosny. Taki bardzo intensywny i bardzo ważny chyba dla, dla filmu, prawda? Czy... E, e, powiem, że e, kiedy zaproponowałem Jerzemu Andrzejewskiemu, e, e, że akcja będzie się działa w ciągu jednego dnia i jednej nocy, on zaprotestował głównie i tak powiedział, no ale Andrzej, jak my zrobimy? Historia miłosna. Oni się jeszcze nie poznali w barze, a już śpią w nocy. Mówi, jak to będzie? To jest takie nieprawdopodobne. Musi jakiś czas upłynąć. Mówię, wtedy poprosię, mówię, Jerzy, to jest najprostsze. Zobaczysz, że tego zarzutu nam nikt nie postawi. To jest zupełnie oczywiste. I tak się też rzeczywiście stało. Nikt się, nikt się nie zastanawiał przez chwilę. A to dlatego, że w tym... E, w filmie była jakaś taki, e, taka atmosfera ostateczności. Coś się dzieje, że dziś i nie wiadomo, czy jutro jeszcze będzie świat w ogóle istniał. W związku z tym decyzja tej kobiety, to nie jest decyzja łatwej e, kobiety. Zresztą jak żeśmy, e, e, jak żeśmy wczoraj rozmawiali o Ewie Krzyżewskiej, dowiedziałem się, dzisiaj już jest napisane w gazecie Nekrolog, ona zginęła parę dni Temu nawet nie wiedzieliśmy, bo ona przestała grać w ogóle w filmie, zniknęła z naszego życia. I właśnie w dzisiejszej gazecie jest, że jest jej nekrolog. Także Ewa Krzyżyska wtedy była osobą, którą trudno było zrealizować takie sceny. Nie było, nie było takiej otwartości na ekranie, nie było takiego stylu w ogóle, łat, 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 takiego łatwego bycia w sprawach uczuciowych, już nie mówię erotycznych. W związku z tym bardzo było trudno, bardzo było trudno zrobić taką scenę i muszę powiedzieć, że myśmy się posłużyli tutaj z Jerzym Wójcikiem pewnym sposobem. Mianowicie zrobiliśmy tak, że aparat wisi nad nimi, mówię o tej scenie, gdzie oni leżą w łóżku, która, w której Zbyszek Cybulski opowiada, dlaczego nosić ciemne okulary. No bo już te ciemne okulary tak dalece mnie prześladowały, że e, e, i e, namówiłem Jerzego Andrzejewskiego, żeby szukać jakiegoś, jakiejś motywacji. No i wtedy Jerzy Andrzejewski mówi, a to on w powstaniu, w powstaniu w warszawskich kanałach te wyziewy i tak dalej zaszkodziły mu na oczy, no i on nosi okulary. Dlatego i on tą historię tak enigmatycznie opowiada w trakcie tej nocy miłosnej. Co myśmy mogli sfotografować? Myśmy nie mogli sfotografować nagich postaci bardziej w sposób otwarty, bo to było w ogóle nieprzyjęte w tym czasie. To wszystko, co mogliśmy zrobić, to, to jakby więcej obiecywać niż pokazujemy. A to się stało w ten sposób, że takim pewnym trikiem technicznym potraktowaliśmy aktorów troszkę tak jak jak robią film lalkowy, to znaczy były ustawione szyny, na szynach był ustawiony wózek, na wózku była zrobiona pościel i łóżko. Tu były zrobione, tu stała kamera, która wisiała nad nimi i miała swoje szyny w poprzek. Dzięki temu odbywał się nieustanny ruch, który pozwalał Wójcikowi sfotografować te twarze tak jak gdyby tak właśnie odsłaniając niby coś więcej i za chwileczkę znowu się zbliżając do nich, tak żeby nie było to coś, co by wykraczało poza dopuszczalną wtedy, że tak powiem, no, sposób pokazywania tego rodzaju scen, a żeby jednak jakaś, jakaś tajemnica się odkrywała. Myślę, że moment też, w którym Ewa Krzyżewska była, Taki jej życiowy moment, jej jakieś, jakieś jej osobiste sprawy też się w jakiś sposób nałożyły na tą scenę i ona jest taka, ma taki e, niski głos, e, ma, taka jest pełna zamyślenia, 
I myślę, że to, jest, że to jest powód, że ta scena i tak sfotografowana, ona jakby więcej dawała w domyśle niż mo, mogliśmy, że tak powiem, i, i wydobyć z aktorów i, i, i z tego dialogu, który został tam napisany.